একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব বিষয়টা কি একটু পরে আসছি তার আগে জানি কিছু তথ্য যেমন প্রত্যেক বিষয়েরই তাদের প্রিয় অ্যানিভার্সারি আছে যেটা তারা সেলিব্রেট করে যেমন ফিজিক্সের দি লস অফ মোশন অ্যান্ড গ্র্যাভিটি সম্পর্কিত নিউটনস প্রিন্সিপিয়া যেটা ষোলোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে বা সালে পাবলিশ হয় বায়োলজিতে ডারুইনস অন দি অরিজিন অফ স্পিসিস যেটা অবশ্যই এইটিন ফিফটি নাইনে পাবলিশ করা হয় অ্যাস্ট্রোনমিতে কোপান্ডিকাস প্লেস দ্য সান ইন দি সেন্টার অফ দি সোলার সিস্টেম যেটা পনেরোশো তেতাল্লিশ সালে তিনি আবিষ্কার করেন এবং এবার ভাবো তো কেমিস্ট্রিতে কি কারণে সেলিব্রেট করা হয় ইয়েস দি অরিজিন অফ পিরিয়ডিক টেবিল অর্থাৎ পিরিয়ডিক টেবিলের আবিষ্কারের বছর পূর্তি প্রত্যেক বছরই কিন্তু পালন করা হয় এই বছরটা একটু আলাদা ছিল কেন আমি বলছি দেখো রাশিয়ান রসায়নবিদ দিমেত্রি মেন্ডেলিপ আঠারোশো উনসত্তর সালে সতেরোই ফেব্রুয়ারি পিরিয়ডিক টেবিল তৈরি করেন এক দিনে যেটা রাশিয়ান ক্যালেন্ডারে সতেরোই ফেব্রুয়ারি হলেও বাকি পৃথিবীর ক্ষেত্রে ছিল ফার্স্ট মার্চ এইটিন অর্থাৎ এই দু হাজার উনিশ সালের মার্চ মাসে দেড়শো বছর পূর্ণ হল এবং পুরো পৃথিবীতে এটা কিন্তু মহা ধুমধামের সাথে এই দেড়শো বছর কিন্তু সেলিব্রেট করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা সেই জনক মেন্ডেলিপের ছবি এবং তিনি একদিনে যেটা খসড়া বানিয়েছিলেন সেই পর্যায় সারণীর ছবি এখানে আমরা দেখছি দেখব এবার যে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীটা যেটা সংস্করণ করা হয় সেটা কেমন দেখতে দেখো মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীটা ঠিক এরকম দেখতে অবশ্যই কিছু ভুল ত্রুটি ছিল কিন্তু তিনি যে শুরুটা করেছিলেন সেটা কিন্তু আবিষ্কারের একটা পথ খুলে দিয়েছিল তারপরে আসলেন পদার্থবিদ হেনরি মজলে যিনি আধুনিক পর্যায় সারণী তৈরি করেন যখন মেন্ডেলিফ বানিয়েছিলেন তখন কিন্তু ওই নিষ্ক্রিয় মৌলের যে শ্রেণীটা ওটা ছিল না তারপরে হেনরি মজলে এসে কিন্তু যে আধুনিক পর্যায় সারণী তৈরি করেন সেখানে তিনি দেখান যে সাতটি পর্যায় বর্তমান পর্যায় সারণীতে এবং আঠেরোটি শ্রেণী বর্তমান তাহলে কটি সাতটি পর্যায় এবং আঠেরোটি শ্রেণী দেখো এই মহান মানুষটি হলেন হেনরি মজলে এনার সম্পর্কে কিছু কথা তোমাদের অবশ্যই জানতে খুব ইন্টারেস্টিং আঠেরো বছর বয়সে ইটনস ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি প্রাইজ ইনি লাভ করেন এরপর উনিশশো সালে অক্সফোর্ড ট্রিনিটি কলেজে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে ভর্তি হন কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার আগেই এত অসুস্থতার কারণে হাই ফিভার ছিল অসুস্থতার কারণে তিনি একটু হলেও অসমর্থ হয়ে পড়েন এবং অনার্সটি পাশ করেন সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে যদিও তিনি আশা করেছিলেন আমি ফার্স্ট ক্লাস পাব এরপর উনিশশো সালে তিনি ম্যানচেস্টারে চলে আসেন টু জয়েন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড রিসার্চ গ্রুপ রাদারফোর্ড অলরেডি তখন দু বছর হয়ে গেছে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন দুজন ছিলেন দুটো বিপরীত মেরুর রাদারফোর্ড ছিলেন প্রচণ্ড টকেটিভ এবং মজলে ছিলেন ভেরি রিজার্ট উনিশশো তেরো সালে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি লাভ করেন তিনি পর্যায় সারণী আবিষ্কার করেন আধুনিক পর্যায় সারণী এরপর উনিশশো সালে রাদারফোর্ড অক্সফোর্ডে রিকমেন্ডেড হন তিনি বলেন যে ওনাকে মজলেকে সেই চেয়ারে বসানোর জন্য কিন্তু মজলের অন্য একটা ভিউ ছিল মজলে তখন বাড়ি ফিরে আসে বাড়ি ফিরে আসার পর তার ফ্যামিলির লোকজন তাকে বলে যে তুমি রিসার্চ ওয়ার্ক শুরু করো চালিয়ে যাও কিন্তু সেই সময় ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান শুরু হয় এবং তিনি সেই তার ইচ্ছাই ছিল যে আমি লেফটেন্যান্ট পদে সেখানে যোগ দেব তিনি যোগ দেন কিন্তু মাত্র সাতাশ বছর বয়সে সেই ওয়ার্ল্ড ওয়ারে কিন্তু নিজের জীবন তিনি দিয়ে দেন শহীদ হন তিনি এই সেই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মজলের আবিষ্কার করা আধুনিক পর্যায় সারণী অবশ্যই কিছু মডিফিকেশান কিছু মৌল পরে তিনি কিছু মৌলের যেমন একশো আঠেরো অবধি একশো টু একশো আঠেরো মৌলের অবধি নামকরণ করে যেতে পারেননি কিন্তু পরবর্তীকালে সেইগুলো কিন্তু নামকরণ হয়ে অনসেন অবধি একশো আঠেরোটা মৌল শেষ হয়ে এবার পর্যায় সারণীতে বিভিন্ন মৌলের পর্যায় এবং শ্রেণী ইজিলি শর্টকাটে কিভাবে আমরা নির্ণয় করব একদম পারফেক্টলি সেটা আমরা এখানে দেখব তার জন্য তোমাদেরকে কিছু সংখ্যা আমি বলবো মনে রাখতে দেখো সংখ্যাগুলো হচ্ছে এরকম ওয়ান থ্রি ইলেভেন নাইনটিন থার্টি সেভেন ফিফটি ফাইভ অ্যান্ড এইটি সেভেন এই অবধি তোমরা মনে রাখবে তোমরা এর আগেই আমি বললাম যেটা যে বর্তমানে মডার্ন পেরিয়ডিক টেবিলে অর্থাৎ পৃথিবীতে এখন বর্তমানে একশো আঠেরোটি মৌল বর্তমান সমস্ত মৌলের পর্যায় এবং শ্রেণী ইন্ডিভিজুয়ালি মনে রাখা সম্ভব নয় সেই জন্য এই ট্রিক সাপোজ আমি একটু বলি এই ক্যান এটা নিয়ে আমি যে নাম্বারগুলো বললাম দেখো একের পরে আমি তিন নিয়েছি তাহলে একের সাথে 
ওই রোটাতে কতগুলো মৌল আছে এক থেকে দুই কারণ একের নিচে আবার তিন শুরু হচ্ছে তিন থেকে শুরু করে কত অবধি আছে দশ অবধি আছে আবার তিনের নিচে এগারো শুরু হচ্ছে এগারো থেকে শুরু করে আঠারো অবধি দেন এগারোর পরে উনিশ উনিশ থেকে আবার ছত্রিশ দেন উনিশের পরে সাঁত্রিশ সাঁত্রিশ থেকে চুয়ান্ন দেন চুয়ান্নর পরে পঞ্চান্ন আসে সাঁত্রিশের পরে আবার পঞ্চান্ন নিয়েছি পঞ্চান্ন থেকে ছিয়াশি দেন আবার সাতাশি থেকে স্টার্ট হচ্ছে এইভাবে চলবে সাপোজ তোমার কাছে আছে কোনো একটা মৌল সাপোজ সে পোটাশিয়াম বা তোমাকে বললো যে উনিশ নম্বর মৌলের পর্যায় সারণিতে পর্যায় এবং শ্রেণী নির্ণয় করো তোমরা এর আগেই জানলে যে মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিলে সাতটি পর্যায় এবং আঠেরোটি শ্রেণী বর্তমান তাহলে লক্ষ্য করো আঠেরো নম্বর শ্রেণীটা অবশ্যই নিষ্ক্রিয় মৌলগুলো এইবার তুমি লক্ষ্য করো তোমার কাছে উনিশ নম্বর মৌলর জন্য জানতে চেয়েছে উনিশ নম্বর মৌলর ক্ষেত্রে কী হয়েছে তুমি বলো তাহলে দেখো আমি রোটাতে ভাবো এবার ওয়ান থ্রি ইলেভেন নাইনটিন তাহলে নাইনটিন রোতেই নাইনটিনটা থাকবে তাহলে নাইনটিনের যে পর্যায় নাইনটিন নম তম মৌলের যে পর্যায় হবে সেটা কত হবে সেটা তুমি ভাবো ওয়ান থ্রি ইলেভেন নাইনটিন দ্যাট ইজ ফোর্থ আর শ্রেণী কত হবে প্রথমেই উনিশ অবস্থিত সেই জন্য শ্রেণী এক ক্লিয়ার নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পল নাও সাপোজ টোয়েন্টি ফাইভ নম্বর মৌলে তোমার বলেছে পর্যায় এবং শ্রেণী নির্ণয় করতে হবে তাহলে তুমি দেখো এবার এটা কোন রেঞ্জের ভেতরে আসছে ওয়ান থ্রি ইলেভেন নাইনটিন তাহলে নাইনটিন তারপরে কত আছে থার্টি সেভেন তাহলে নাইনটিন থেকে ছত্রিশের ভেতরে এই পঁচিশ নম্বর মৌলটা অবস্থান করবে তাহলে কত নম্বর পর্যায় হলো চার দেন এবার পঁচিশ নম্বর তুমি বললো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ তাহলে কত নম্বর পর্যায় হলো সাত নম্বর পর্যায় হলো এবার তোমাকে বললো জিঙ্ক অর্থাৎ তিরিশ নম্বর মৌলের ক্ষেত্রে তুমি কীভাবে বার করবে তাহলে ভাবো জিঙ্ক তিরিশ নম্বর মৌল তাহলে কোন রেঞ্জের ভেতরে থাকবে উনিশ থেকে ছত্রিশের ভেতরে থাকবে তাহলে চতুর্থ পর্যায়ে আবারও সেম এইবার তুমি আবার কোনো উনিশ থেকে কোনো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ কত নম্বর পর্যায়ে কত নম্বর শ্রেণী হলো বারো নম্বর শ্রেণী হয়ে গেল এইভাবে তোমাকে ভাবো তুমি আপ টু তুমি থার্টি ফাইভ নম্বর মৌলের ভাবো থার্টি ফাইভও একই পর্যায়ে অবস্থিত এইবার তুমি উনিশ থেকে শুরু করে গুনবে দেখো থার্টি ফাইভ কততে আসবে সতেরো নম্বরে আসবে তাহলে সতেরো নম্বর শ্রেণীতে থার্টি ফাইভ অবস্থিত এইবার তোমাকে বলল যে তুমি উনচল্লিশ নম্বর মৌলের তুমি উনচল্লিশ নম্বর মৌলের পর্যায় এবং শ্রেণী নির্ণয় করো তাহলে উনচল্লিশ নম্বর মৌলের ক্ষেত্রে আমি কি আবার সেই একই রেঞ্জ ওয়ান থ্রি ইলেভেন নাইনটিন থার্টি সেভেন তাহলে ওই থার্টি সেভেনের ভেতরে আছে তাহলে থার্টি সেভেন কত নম্বর পর্যায়ে থার্টি সেভেন ফিফথ পর্যায়ে তাহলে থার্টি সেভেন যদি প্রথম মৌল হয় তাহলে থার্টি সেভেন থার্টি এইট থার্টি নাইন তাহলে সেই নিয়ে কত বেরোলো তিন উনচল্লিশ নম্বর মৌল তোমার হয়ে গেল এবার তুমি এসো সাপোজ আরবিটারি তুমি যে কোনো নাও ফিফটি নম্বর মৌল নাও ফিফটি নম্বর মৌল কোন রেঞ্জের ভেতরে আসবে ফিফটি নম্বর মৌল আসবে তোমার ওই থার্টি সেভেন টু এইটটি সিক্স ওই রেঞ্জের ভেতরে আসবে এই সরি থার্টি সেভেন টু ফিফটি ফোর এই রেঞ্জের ভেতরে আসবে ক্লিয়ার এইভাবে তুমি পরপর 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 কিন্তু এইগুলোকে সলভ করতে পারবে সাপোজ তোমাকে ফিফটি সিক্স নম্বর মৌলের জন্য বার করতে বলবে তাহলে এবার তুমি ভাবো ফিফটি সিক্স নম্বর মৌলটা তুমি এইভাবে হিসাব করবে তাহলে ওর কোন রেঞ্জের ভেতরে আছে ফিফটি ফাইভ টু এইটটি সিক্স তাহলে ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি এইটটি সিক্স এই রেঞ্জটা কত নম্বর এবার তুমি ভাবো ওয়ান থ্রি ইলেভেন নাইনটিন থার্টি সেভেন ফিফটি ফাইভ তাহলে ষষ্ঠ পর্যায় ষষ্ঠ পর্যায়ে প্রথম মৌলটা কেউ ফিফটি ফাইভ তারপর একটাই ছাপ্পান্ন নম্বর মৌল তাহলে ষষ্ঠ পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণী এখানে একটা জিনিস ভালো করে মাথায় রাখবে এই ল্যান্থানাইডের অ্যাক্টিনাইডের ব্যাপারটা অর্থাৎ ল্যান্থানাইডের সাতান্ন থেকে শুরু হয় একাত্তরে গিয়ে শেষ হয় এবং অ্যাক্টিনাইডের ক্ষেত্রে অবশ্যই এইটটি নাইন টু ওয়ান জিরো থ্রি একশো তিন অবধি শুরু হয় এই সাতান্ন নম্বর মৌলটা কোথায় আছে তোমরা এবার ভাবো তাহলে এই পঞ্চান্ন রেঞ্জের ভেতরে ফিফটি ফাইভ টু এইটি সিক্স দেন ও ষষ্ঠ পর্যায়ে সাতান্ন নম্বর মৌল তাহলে ষষ্ঠ পর্যায়ের পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন তৃতীয় শ্রেণী ওই সাতান্ন নম্বর মৌলটাও যে যে শ্রেণীতে বর্তমান সাতান্ন থেকে শুরু করে একাত্তর অবধি সেভেন্টি ওয়ান অবধি লুটেশিয়াম অবধি মৌলগুলো কিন্তু একই শ্রেণীতে বর্তমান হবে অর্থাৎ সাতান্ন নম্বর মৌল যদি ষষ্ঠ পর্যায় তৃতীয় শ্রেণী হয় তাহলে কিন্তু ওই একাত্তর নম্বর মৌলটা ইনফ্যাক্ট সাতান্ন আটান্ন উনষাট ষাট শুরু করে একাত্তর অব্দি মৌলটা কিন্তু ওই শ্রেণীতে অবস্থান করবে তাহলে এই জায়গাটাতে একটু ভালো করে মনে রাখবে দেন তাহলে ভাবো একাত্তর যে হয়ে গেল এবার বাহাত্তর নম্বর মৌলটা ভাবো তাহলে বাহাত্তরটা কোন রেঞ্জের ভেতরে আছে ফিফটি ফাইভ টু এইটটি সিক্স তাহলে ষষ্ঠ পর্যায় তো আমাদের ক্লিয়ার হলোই এবার বাহাত্তর নম্বর ভাবো পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন সাতান্ন থেকে একাত্তর অব্দি এখানে চলে আসলো এইবার বাহাত্তর তাহলে কত নম্বর শ্রেণী
নব্বই তৃতীয় শ্রেণী কারণ এখানে বলেছি উননব্বই থেকে ওই তোমার একশো তিন অবধি সব এখানে আছে একশো দুইটাও কোন শ্রেণী এই শ্রেণী একই সেম একশো চার নম্বর মৌলটার ক্ষেত্রে কীভাবে ভাববে সপ্তম পর্যায়ে তো হলো তাহলে সপ্তম পর্যায়ে শুরু হচ্ছে সাতাশি অষ্টআশি উননব্বই থেকে একশো তিন এখানে চলে আসলো দেন চার নম্বর শ্রেণীতে একশো চার এইভাবে কিন্তু পর্যায় সারণীর খুব ইজি ট্রিকে এই কিছু মিনিটের ভেতরে কিন্তু আমরা পর্যায় সারণী যে কোনো মৌল কিন্তু শিখতে পারবো হ্যাঁ এখানে একটা অবশ্যই একটা কথা বলার তোমরা পর্যায় সারণী একটা লক্ষ্য করো যে এখানে দেখো ওই এক থেকে কুড়ি অবধি আঠেরো অবধি মৌলের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু সমস্যা আছে কি সমস্যা আছে যেমন হাইড্রোজেন তারপরে একদম শেষে হেলিয়াম মাঝখানে গ্যাপ এটা একদম অতি হর্ষ একটা একদম হাইড্রোজেন থেকে হেলিয়াম দুটো মৌলই বর্তমানে এখানে দেন লিথিয়াম থেকে যখন শুরু করে তুমি নিয়ন অবধি যাচ্ছ দেখো বেরিলিয়ামের পরে এবং ঠিক বোরণের আগে একটা গ্যাপ একটা গ্যাপ ওই গ্যাপটার জন্য একটু এই ক্যালকুলেশানের সমস্যা হয় দেন ফার্দার আবার ওই ম্যাগনেশিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়াম অবধি মাঝখানে ওইটা গ্যাপ সাপোজ তোমায় বলল যে বোরণের তুমি পর্যায় এবং শ্রেণী নির্ণয় করো তাহলে এবার তুমি প্রথম থেকে ভাবো যে বোরণ আমার কত নম্বর মৌল বোরণ আমার ফিফথ মৌল বোরণ যদি ফিফথ মৌল হয় এখানে একটা জিনিস জাস্ট মনে রাখবে দেখো হাইড্রোজেন থেকে শুরু করো হিলিয়াম শেষ দেন লিথিয়াম থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় তাহলে লিথিয়াম কত নম্বর মৌল তিন নম্বর মৌল বেরিলিয়াম চার নম্বর মৌল তাহলে লিথিয়াম যদি তিন নম্বর মৌল হয় প্রথম শ্রেণীতে আছে তারপর বেরিলিয়াম দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে এইবার এই ক্ষেত্রে মনে রাখবে মাঝখানে একটা দশটা মৌলের গ্যাপ আছে কারণ তারপরে ট্রানজিশান শুরু হচ্ছে নেক্সট ফোর্থ থেকে ফোর্থ পর্যায় থেকে তাহলে ওই দ্বিতীয় শ্রেণীর সাথে তুমি দশটা জাম্প করবে তাহলে টু প্লাস টেন বারো হয়ে গেল এইবার তুমি বোরণ যখন পৌঁছাচ্ছ তখন তুমি বলবে ওটা তেরো নম্বর শ্রেণীতে বর্তমান তাহলে পর্যায় কত পর্যায় দ্বিতীয় এবং শ্রেণী তেরো নম্বরে বর্তমান তুমি ভাবো সাপোজ ফর অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম কত নম্বর মৌল তেরো নম্বর মৌল তাহলে ওটা কোন রেঞ্জের ভেতরে থাকবে এগারো থেকে আঠেরোর ভেতরে এবার ভাবো এগারো নম্বর মৌলটা প্রথম শ্রেণী বারো নম্বর মৌলটা দ্বিতীয় শ্রেণী এইবার ঠিক দশ নম্বরে যাও তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে দশটা বাদ দাও তাহলে দশ দিয়ে বারো ঠিক তেরো নম্বরে অ্যালুমিনিয়াম অবস্থান করবে এইভাবে তুমি ভাবো পনেরোর ক্ষেত্রে ভাবো ষোলোর ক্ষেত্রে ভাবো পনেরো ভাবো ওই একই রেঞ্জের ভেতরে যাতে অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম মৌলকে এগারো নম্বর প্রথম বারো নম্বর দ্বিতীয় এইভাবে পরপর পরপর তুমি ঠিক পনেরো নম্বর মৌলতে যাও যে বারো নম্বর থেকে দশটা যোগ করো দশটা যোগ করে ভাবো এবার তেরো নম্বর মৌলটা কোথায় আছে তেরো নম্বর মৌল অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম কত নম্বরে আছে তেরো দেন সিলিকন চোদ্দ দেন ফসফরাস পনেরো নম্বর শ্রেণীতে বর্তমান এইভাবে কিন্তু এই লাস্টের এই কিছু এক থেকে আঠেরো অবধি জাস্ট একটু ভালো করে মনে রাখবে বাদ বাকিগুলো তো এক মানে যেভাবে বললাম সেইভাবে কিন্তু ইজিলি সলভ করা যাবে অ্যান্ড ফাইনালি আমরা এখানে শেখার পর কিছু হোমওয়ার্ক করব আমি অনেকগুলো মৌল সম্পর্কেই বললাম আর তোমরা পর্যায় সারণীর একশো আঠেরোটা মৌলর ভেতরে যে কোনো মৌলকে নিজের মন মতন করে নিয়ে সলভ করবে এখানে আমি কিছু দেখিয়েছি এগুলো তোমরা সলভ করবে আর বাকি নিজের ইচ্ছা মতন যে কোনো মৌল তোমরা পর্যায় এবং শ্রেণী এই নিয়মের ওপর ভিত্তি করে কিন্তু বার করে নিতে পারবে